பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்ன மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்ற வகுப்பில் தமிழ் மொழியின் நடை அழகில் என்ற உரைநடையை நாம் பார்த்தோம் அதில் அழகியல் பற்றி பார்த்தோம் அழகியல் மொழிசார் கலை இவைகளை குறித்து பார்த்தோம் இப்போ மீண்டும் அவைகளை உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அழகியல் என்று சொன்னால் இப்போது அழகியல் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு நாம் பொருள் சொல்றோம் இந்த உலகத்தில் எல்லா எல்லாமே அழகுதான் இந்த உலகத்தில் இருப்ப இருக்கின்ற ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான அழகு எனவே அழகை நோக்கிதான் அந்த அழகு தான் என்ன செய்கிறது மனிதர்களை வசீகரிக்கிறது அந்த அழகு ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் தன் பக்கம் தன் பால் அவைகளை அவைகள் என்ன பண்ணுது இழுக்கிறது அழகு எதெல்லாம் அழகா இருக்கிறதோ அவைகள் மற்றவைகளை தன் பக்கமாக இழுக்கின்றது இழுக்கின்றது ஒரு உதாரணமாக இப்ப இந்த மலரை எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த மலர் அழகாக இருக்கிறது இந்த மலரானது அழகாக இருக்கிறது இந்த மலர் அழகாக இருக்கிறது என்பது அழகு இந்த மலர் அழகு இந்த மலரின் ஒவ்வொரு பாகங்களும் அழகானவைதான் இந்த மலரின் ஒவ்வொரு பாகங்களும் அழகானவை என்று அறிய முற்படுவது அல்லது அறிவது அதுதான் அழகியல் இந்த மலர் அழகானது என்பது அழகு இந்த மலரின் ஒவ்வொரு பகுதியும் அல்லது ஒவ்வொரு பாகங்களும் அழகானவை என்று அறிவது அல்லது அறிய முற்படுவது அதுதான் அழகியல் இப்போது அடுத்ததாக நடை இப்போ நடை என்று சொன்னால் ஒரு தனித்தன்மையை குறிக்கிறது ஒரு தனித்தன்மையை குறிக்கிறது தனித்தன்மை என்று பொருள் இன்னும் ஒரு பொருள் சொல்ல வேண்டுமானால் அது இயங்கும் தன்மை இயங்கும் தனித்தன்மை இயங்கும் தனித்தன்மை அதைதான் இங்க நம் புத்தகத்தில் இயங்கு ஆற்றல் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆசிரியர் தீசு நடராசன் நடை நடை இயல் என்பதற்கு நடை என்பதற்கு இயங்கு ஆற்றல் என்று குறிப்பிடுகிறார் அந்த இயங்கு ஆற்றல் என்பது அது ஒரு தனித்தன்மை இப்போ சிறுகதை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்தது அதனுடைய நடை தனித்தன்மையானது உரைநடை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய நடை தனித்தன்மையானது கவிதை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய நடை தனித்தன்மையானது அதனுடைய இயங்கும் ஆற்றல் அந்த இயங்கும் ஆற்றல் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு விதமாக மாறுபடுகிறது இப்போ ஒரு உதாரணமாக ஒரு கவிதையை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த கவிதையை ஒருவர் ஒரு மாதிரி படிப்ப படிப்பாங்க ஒருவர் ஒரு மாதிரி அதை படிப்பார் மற்றொருவர் அதை சந்தத்தோடு அதற்கு உரிய ஏற்ற இறக்கத்தோடு எதுகை மோனை அந்த நயத்தோடு படிப்பார் ஒருவர் இது இன்னொருவர் அதற்கு இசையமைத்து தாளம் அமைத்து இயல் இசை நாடகம் என்ற அந்த வடிவில் அதை படிப்பர் இப்படியாக நடை என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக மாறுபடுகிறது ஆக நடை என்பது கவிதைக்கு அதனுடைய இயங்கு ஆற்றல் தான் நடை கவிதைக்கு அதனுடைய இயங்கு ஆற்றல் தான் நடை சரி தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அப்படின்னு சொன்னா தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொன்னாலே அதுல இலக்கணமும் இலக்கியமும் அடங்கியதுதான் தமிழ் மொழி இலக்கணமும் இலக்கியமும் உள்ளடக்கியதுதான் ஒரு மொழி இப்ப நம்ம நம்முடைய தமிழ் மொழியில இலக்கணமும் இருக்குது இலக்கியமும் இருக்கு இப்ப இலக்கண நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தா பண்டைய தமிழ் இலக்கிய இலக்கண நூல் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நம்மிடம் இருப்பது மிக பழமையான இலக்கண நூல் வந்து தொல்காப்பி இலக்கியம் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் நம் தமிழ் மொழியில இலக்கியம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதிலே சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் என்று சொன்னால் அதிலே பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்கள் இவைகள் இவைகள் இணைந்துதான் அவைகளை நாம் சங்க இலக்கியம் என்று அழைக்கிறோம் முன்னோர்கள் அப்படியாக அதை சங்க இலக்கியம் என்று அமைத்துள்ளனர் இப்போ தமிழ் மொழியின் நடை அழகில் அப்படின்னு சொல்லும்போது தமிழ் மொழிக்கு என்று ஒரு நடை இருக்கிறது இப்ப குறிப்பாக இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா இந்த பாடத்துல தமிழ் மொழியின் நடை அழகில் சொன்னா குறிப்பாக அது இலக்கியத்தை குறிக்கிறது இலக்கியத்திற்குள் அது கவிதையை குறிக்கிறது இலக்கியத்திற்குள் அது கவிதையை குறிக்கிறது கவிதையின் நடை அழகில் 
என்றுதான் அந்த கவிதையின் நடையழகில் என்ற தலைப்பை நோக்கிதான் அதனுடைய பொருளை நோக்கிதான் பாடத்தில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கட்டமும் ஒவ்வொரு அடுத்த கட்ட நகர்விற்கே அதை அது நகர்ந்து செல்கிறது அடுத்த கட்ட நகர்விற்கே அது நகர்ந்து செல்கிறது கவிதையின் நடை அழகியல் பற்றி பற்றிய செய்திகளை அடுத்தடுத்து நாம் கடந்து அதை அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இந்த பாடம் பாடத்தினுடைய வரிகள் தலைப்புகள் அடுத்தடுத்த நகர்ந்து செல்கிறது இப்போது ஒரு குறிப்பா ஒரு அழகாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இப்ப இந்த நம்ம மலரை எடுத்துக்கொண்டோம் இந்த ஒரு அழகாக இருக்கக்கூடிய இந்த மலரானது என்ன செய்கிறது மற்றவரை கவர்கிறது இதை பார்ப்பவரை அது கவர்கிறது கவர்ந்து என்ன செய்கிறது இதனுடைய ஆற்றலே மற்றவர்களை கவர்வது தான் அழகுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மற்றவர்களை ஈர்ப்பது அதுதான் இந்த ஆற்றல் என்ன செய்கிறது இந்த அழகிற்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆற்றலானது மனிதர்களுடைய அறிவு புலனையும் அறிவு புலனையும் உணர்வு நிலையினையும் சேர்த்து இலக்கியம் படைக்க வைக்கிறது ஒரு இலக்கியம் உருவாகுவதற்கு இது ஏதுவாக இருக்கிறது இந்த அழகிற்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான் ஒரு இலக்கியத்தை உருவாக்குகிறது அது எப்படி உருவாக்குகிறது அது இந்த அழகை பார்க்கின்ற மனிதர்களை தன்பால் ஈர்த்து அவர்களுடைய அறிவு புலனையும் அவர்களுடைய உணர்வு நிலையினையும் ஒன்றாக்கி அதன் மூலமாக இலக்கியத்தை உருவாக்குகிறது இந்த அழகி இந்த அழகு இப்படியாகத்தான் இலக்கியம் உருவாகுவதாக தேசு நடராசன் அவர்கள் நமக்கு முதல் பத்தியில அதற்கான விளக்கங்களை குறிப்பிட்டுள்ளார் அடுத்தது மொழிசார் கலை இதெல்லாம் சென்ற வகுப்புல நான் பார்த்தது தான் இருந்தாலும் நான் நினைவுபடுத்துறதுக்காக மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு அதை நினைவுபடுத்துறேன் மொழிசார் கலை மொழி சார்புடைய கலை மொழி சார்புடைய கலை அப்படிங்கிற தலைப்புல அழகியலை உருவாக்குவதற்கு தளம் அமைத்து தருவதே தொல்காப்பியம் தான் அழகியலை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக இருப்பதே தொல்காப்பியம் தான் என்று சொல்லு ஆ அதாவது இது ஏனைய கலைகளிலிருந்து ஏனைய கலைகளிலிருந்து கவிதை கலையை கவிதை கலையை வேறுபடுத்துகின்ற அதனுடைய தனிச்சிறப்பான பண்பு இது மற்ற கலைகளை எல்லா கலைகளை விட கவிதை கலையை வேறுபடுத்துவதுதான் தொல்காப்பியத்தின் தனிச்சிறப்பான பண்பாகும் அப்படிங்கிறது இந்த மொழிசார் கலையுடைய முதல் பத்தியில நம்ம புரிந்து கொள்றோம் அடுத்ததாக இந்த இந்த அதாவது இந்த மொழிசார் கலை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இலக்கியம் தனக்குரிய தனக்குரிய அழகியல் சாதனமாக தனக்குரிய அழகியல் சாதனமாக இருக்கக்கூடிய உவமம் உருவகம் எச்சம் குறிப்பு உள்ளுரை இறைச்சி ஆகிய இந்த இப்படிப்பட்ட ஆறும் தான் என்ன பண்ணுதான் மொழியின் இயல்பு வழக்குகளை கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுகிறது மொழியின் இயல்பு சாதாரணமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் என்ன செய்தான் கவிதையாக அதாவது பேச்சு மொழி எல்லாம் பேச்சு மொழி எல்லாம் அல்லது உரைநடையை எல்லாம் இது என்ன செய்கிறது கவிதையாக கலையியலாக மாற்றுவது எது என்றால் அதாவது உவமை உருவகம் எச்சம் குறிப்பு உள்ளுரை இறைச்சி ஆகிய இந்த ஆறு இந்த ஆறும் இவைகளை போன்ற இருக்கக்கூடிய பிற 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 அதாவது பிற இலக்கண கூறுகளும் பிற இலக்கண கூறுகள் இவைகள் தான் இவைகள் தான் அதாவது இயல்பான வழக்குகள் எல்லாம் கலையியல் வழக்குகளாக அல்லது கவிதை வழக்குகளாக மாற்றக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தவை அப்படிங்கறதான் அந்த மொழிசார் கலையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதைத்தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க கவிதை தனம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இதைத்தான் கவிதை தனம் அல்லது இலக்கிய தனம் என்று குறிப்பிடு குறிப்பிடுகின்றார்கள் அடுத்ததாக கலை முழுமை அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு இப்போ கலை முழுமை கலை முழுமை என்று சொன்னால் ஒரு கலை முழுமை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒரு கலை என்று சொன்னால் அது ஒரு இலக்கியம் அல்லது கவிதை இங்கே ஒரு கவிதை தான் இங்க ஒரு கவிதை ஒரு கவிதை முழுமை அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த கவிதையினுடைய பயன் என்ன அதுதான் அந்த கவிதையின் முழுமை அந்த அந்த கலை முழுமை அடைவது எப்போது என்றால் அந்த கலை அல்லது கவிதை அந்த கவிதைக்கென்று ஒரு பயன் இருக்க வேண்டும் அந்த கவிதை எதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அதை தான் நோக்கம் என்று சொல்கிறார் கவிதையின் நோக்கம் என்ன ஒரு கவிதை எழுதுறோம் அந்த கவிதையுடைய நோக்கம் என்ன அந்த கவிதை எதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் கலை முழுமை அப்படி என்ன எதை பற்றி அது குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் ஒன்று அறம் 
அடுத்ததே பொருள் அடுத்ததே இன்பம் உதாரணமாக அடுத்து இப்போ நம்ம சங்க இலக்கியத்திலலாம் சங்க இலக்கியத்தில் நம்ம சொல்லப்போனால் இந்த அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அன்பின் ஐந்தினைனா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இப்படிப்பட்ட ஐந்தினைகளை குறித்த பாடல்கள் தான் சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது பத்து பாட்டு எட்டு தொகையில் அப்படி இடம்பெற்றிருக்கிற இந்த பாடலில் இந்த குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அன்பின் ஐந்தினைகள் ஐந்தினைகளை கொண்டு எழுதப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பாடல்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதிலே இன்பம் மிகுதியாக இருக்கும் இன்பச்சுவை மிகுதியாக இருக்கும் அதிலே இன்பச்சுவை மிகுதியாக இருக்கும் பொருள் என்று சொன்னால் அதாவது அங்கே இன்பம் பொருள் அறம் என்று நம்ம சொல்கிறோம் அந்த இன்பச்சுவை அதில் படிக்க படிக்க நமக்கு இன்ப இன்பம் நமக்கு 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 உணர்விலே உண்டாகும் இன்ப உணர்வு நமக்கு உண்டாகும் அதுதான் இன்பச்சுவை பொருள் என்று சொன்னால் அது அகப்பொருள் புறப்பொருள் சார்ந்த அகப்பொருள் என்று சொன்னால் அக வாழ்க்கையோடு தொடர்புடையது புறத்தார்க்கு புலப்படாதது எல்லாமே அக 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 வாழ்க்கை அகப்பொருள் புறத்தார்க்கே புலப்படாதது அனைத்துமே அது அகப்பொருள் சார்ந்தவை புறத்தார்க்கு மற்றவர்களுக்கு புலப்படுவது எல்லாமே அது புறப்பொருள் அது புறப்பொருள் அதுதான் பொருள் ஒன்று அகப்பொருளை குறிப்பிட வேண்டும் இல்லை என்றால் அது புறப்பொருளை குறிப்பிட வேண்டும் அங்க இன்பச்சுவை அதிகமாக இருக்கும் அகத்தையோ அல்லது புறத்தையோ அந்த பொருளை அது தர வேண்டும் அடுத்ததாக அறம் அது நீதி கருத்துக்களை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் அதான் அறம் அதான் இன்பம் பொருள் அறம் அறம் பொருள் இன்பம் எப்படி ஒன்னாலும் சொல்லலாம் எப்படி சொன்னாலும் இந்த மூன்று அடிப்படையில அந்த இலக்கியம் இந்த மூன்றுல ஏதாவது ஒரு பயனை அந்த இலக்கியம் கொடுப்பதாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் அப்போதுதான் அந்த இலக்கியம் அந்த கலை முழுமையடைகிறது அதைதான் இங்கே நமக்கு ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இலக்கியத்தின் பயன் அல்லது நோக்கம் என்பது அறம் பொருள் இன்பம் ஆகிய இவைகள் இலக்கியத்தின் பயனாக அவ் இலக்கியம் உருவாக்கும் போதே இடம்பெற வேண்டும் இந்த அறம் பொருள் இன்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு இலக்கியம் ஒரு கவிதை நம்ம படைக்கும் போதே அந்த 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 கவிதைக்குள்ள இந்த அறம் பொருள் இன்பம் இவைகள் மூன்றுல ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம் அல்லது மூன்றுமே இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாதான் அப்போதுதான் அந்த கலை என்ன செய்யும் முழுமையடையும் ஒரு முழுமையான பயனை தரும் படிப்பவர்களுக்கு அது ஒரு பயனை தரும் இல்லை என்றால் அந்த கலையால் அந்த கவிதையால் எந்த பயனும் இல்லை அதுக்கடுத்ததாக இந்த அன்பின் அன்பின் ஐந்தினைகளை பற்றி கூறுகிற தொல்காப்பியம் புணர்தல் பிரிதல் முதலான அகன் ஐந்தினைகளை இன்பம் நான் சொன்ன இன்பச்சுவை இது இன்பச்சுவை அதாவது இன்பச்சுவைனா தலைவன் தலைவி அவர் அவர்கள் சந்திப்பு களவு வாழ்க்கை கற்பு வாழ்க்கை இவைகளில் இன்பச்சுவை அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது பொருள் அது அகப்பொருள் சார்ந்ததாக இருக்கும் அகப்பொருள் சார்ந்ததாக இருக்கும் அகப்பொருள் என்று சொன்னால் இதுதான் தலைவன் தலைவி சந்தித்தல் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வு தான் அதாவது தன்னுடைய அக வாழ்க்கையை குறித்தது அதுதான் அகப்பொருள் அறம் அறம்னா நேர்மையான நீதியான அப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை இந்த ஐந்தினைகள்ல என்ன பண்ணுவாங்களா குறிப்பிட வேண்டும் என்றே தொல்காப்பியம் கூறுகிறது ஆகிய அறவியல் அறவியல் சொன்னாக்க அதான் சொன்ன அறம்னா நேர்மைன்னு சொன்ன நீதி அப்படின்னு சொன்னேன் அதுதான் அறம் அறவியல் இந்த அறவியல் சொன்னாக்கா அற இலக்கியம்னு சொல்றோம் அற இலக்கியம்னு சொன்னா நீதி நூல்கள் நீதி இலக்கியங்கள் அற இலக்கியங்கள் சொன்னா அது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் அது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அறவியல் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நீதி கருத்துக்களை கொண்ட நூல்கள் அதுதான் அறவியல் இந்த இடத்துல இப்படிப்பட்ட இன்பம் பொருள் அறம் ஆகிய அறவியல் லட்சிய பொருள்களோடு என்ன பண்ணிருக்குது இரண்டரை இணைத்து விடுகின்றது இரண்டரை இணைத்து விடுகின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப அந்நில மருங்கின் அந்நில மருங்கின் அறமுதல் ஆகிய மும்முதற் பொருட்கும் உரிய என்ப மும்முதற் பொருட்கும் உரிய என்ப அந்நில மருங்கின் அறமுதல் ஆகிய மும்முதற் பொருட்கும் உரிய என்ப இப்ப என்ன இந்த தொல்காப்பியர் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் அதாவது நால்வகை பாக்கள் உள்ளது அதாவது ஆசிரியப்பா வெண்பா வஞ்சிப்பா கலிப்பா ஆசிரியப்பா வெண்பா வஞ்சிப்பா கலிப்பா இப்படி நான்கு வகை பாக்கள் இருக்கின்றன இந்த நான்கு வகை பாக்களும் என்ன செய்யும் 
அறம் முதலாகிய மும்முதற் பொருள் என்று சொன்னால் அறம் பொருள் இன்பம் ஆகிய ஆகியவற்றை பற்றிய கலையை உருவாக்குவதற்கு இந்த நால் வகை பாக்களும் உரியன இந்த நால் வகை பாக்களை கொண்டும் அறம் பொருள் இன்பம் ஆகிய பொருளை தரக்கூடிய ஆகிய பயனை தரக்கூடிய இலக்கியத்தை கலையை படைக்கலாம் அதுதான் அதற்கு உரியதுதான் இந்த நால் வகை பாக்களும் அதற்கு இது உரித்தாகும் என்று பொருள் அடுத்ததாக இதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் பார்த்தோமானால் அடுத்தது நடையியல் என்ற தலைப்பை பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது நடையியல் என்ற தலைப்பை பார்க்க போகின்றோம் அடுத்ததாக நடையியல் என்ற தலைப்புக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம் நடையியல் என்ற தலைப்புக்கு வந்துவிட்டோம் இப்ப நடையியல் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே இந்த பாடம் தூங்கும் போது நான் சொன்னேன் நடையியல் என்பது நடை என்பது ஒரு சிறப்பு தன்மை ஒரு சிறப்பு தன்மை ஒரு இயங்கும் சிறப்பு தன்மை இயங்கும் சிறப்பு தன்மை கவிதையின் நடையியல் கூறுகளில் கவிதையின் நடையல் கூறுகளில் அந்த கவிதையின் நடையல் அப்படின்னு சொன்னாலே கவிதையின் இயங்கும் தன்மையில் கவிதையின் கவிதை இயங்கும் தன்மையில் ஒலி கோலம் சொற்களின் புலம் தொடரியல் போக்குகள் இவைகள் மூன்றும் மிக முக்கியமானவைகள் இவைகள் மூன்றும் மிக முக்கியமானவைகள் நடையல் நடையல் என்று சொல்லக்கூடிய இயங்கும் தன்மையில் கவிதை இயங்கும் தன்மையில் ஒலி கோலம் சொற்களின் புலம் தொடரியல் போக்குகள் ஆகிய இவைகள் மூன்றும் மிக முக்கியமானவைகள் இப்ப ஒலி கோலம் என்று சொன்னால் அது ஓசை அல்லது ஒலிப்பு முறை சொற்களின் புலம் என்று சொன்னால் சொற்கள் இடம்பெறும் விதம் அதாவது கவிதையில் சொற்கள் இடம்பெறும் விதம் அதான் சொற்களின் புலம் தொடரியல் போக்குகள் கவிதை ஒரு தொடராக ஒவ்வொரு அடியும் ஒவ்வொரு அடியாக அல்லது தொடராக அமைத்தல் முதலாவது ஓசையை கொண்டு ஓசை ஓசையுடைய சொற்களை இடம்பெற செய்வது சொற்கள் இடம்பெற்றவுடன் அதை ஒரு தொடராக அமைப்பது இவைகள் அதாவது ஓசை அல்லது ஒழிப்பு முறை சொற்கள் இடம்பெறும் விதம் இடம்பெற்றிருக்கின்ற சொற்கள் ஒரு தொடராக அமைத்தல் அந்த சொற்களை தொடராக அமைத்தல் இவைகள் மூன்றும் கவிதையின் நடைகளில் மிக முக்கியமானவைகளாக கருதப்படுகின்றன மிக முக்கியமானவைகளாக கருதப்படுகின்றன அடுத்ததாக இந்த கவிதையின் இயங்கு ஆற்றல் தான் நடை கவிதையின் இயங்கு ஆற்றல் தான் நடை அதான் கவிதை இயங்கும் தன்மை இந்த கவிதை இயங்கும் தன்மை தான் நடை நடை இயல் பார்த்தோம் நடை இயல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த கவிதையின் நடையல் என்று சொல்லக்கூடிய அது இயங்கும் தன்மையில அந்த கவிதையின் நடையல் அப்படின்னு சொன்ன அந்த நடையல் என்ற அந்த தலைப்புக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஓசை இருக்குன்னு பார்த்தோம் சொற்கள் இடம்பெறும் சொற்களின் இட இடம்பெறும் விதம் சொற்கள் இட அமைவு அப்புறம் தொடர் அமைத்தல் இதைத்தான் நம்ம பார்த்தோம் அது இது மூன்றும் சேர்ந்தது தான் இது மூன்று இந்த மூன்றும் இந்த மூன்றும் இருப்பது தான் என்னது நடை அடுத்ததாக கவிதையை அதன் இனிமையான சந்தத்துடன் படித்தல் பாடுதல் இசைத்தல் ஆகியவைகள் கவிதையின் இயங்காற்றல் என்று சொல்லலாம் கவிதையை சந்தத்துடன் அதன் இனிமையான சந்தத்துடன் படித்தல் பாடுதல் இசைத்தல் ஆகியவைகள் கவிதையின் இயங்கு ஆற்றல் என்று சொல்லலாம் இதுதான் அடுத்ததாக இப்ப உதாரணத்துக்கு எத்தனையோ இப்ப கவிதைகள் இருக்கிறது ஓ எத்தனையோ கவிதைகள் இருக்கு ஒரு சில கவிதைகள்லாம் இருக்கு இப்ப சில பேர்லாம் இந்த புத்தகங்கள்லாம் எழுதுறாங்க சில புத்தகங்கள்ல எழுதுறாங்க கவிஞர்கள் வந்து புத்தகங்களே வெளியிடுறாங்க கவிதைகள்லாம் எழுதி இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த நடிகர் பார்த்திபன் கூட அவர் வந்து ஒரு ஒரு படப்பிடிப்பு முடிவடைந்த பிறகு அவர் தன்னுடைய இல்லத்திற்கு செல்லு செல்வதற்கு முன்பாக எல்லாம் தன்னுடைய வீட்டை நோக்கி புறப்படுவதற்காக தயார் நிலையில் இருக்கும்போது அவருடன் நடிக்கின்ற அவருடன் அந்த படப்பிடிப்பில் நடித்த அந்த நடிகை நீங்க நன்றாக கவிதை எழுதுவீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் இப்போது என்னை குறித்து ஒரு கவிதை எழுதுங்கள் என்று சொல்லி 
அவர்கள் கேட்கின்ற பொழுது இந்த நடிகர் பார்த்திபன் அவர்கள் அந்த நடிகையை பார்த்த உடனே அந்த நடிகை கேட்டுக்கொண்ட அந்த உடனே அந்த பொழுதிலே அவர் ஒரு கவிதை எழுதி அந்த நடிகையின் கைகளிலே அவர் கொடுத்து விட்டார் அந்த நடிகை வானூர்தியில் சென்று அவர்கள் தங்களுடைய வீட்டிற்கு போகின்ற வழியிலே வானூர்தியில் சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுதே அதை அந்த கவிதையை படித்தார்களாம் அது என்ன கவிதை என்று சொன்னால் நான் உன்னிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் உன்னிடம் கேட்காமலே உனக்கும் கேட்காமலே நான் உன்னிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் உன்னிடம் கேட்காமலே உனக்கும் கேட்காமலே என்று எழுதி அவர் கொடுத்து விட்டார் அதை அவங்க அந்த நடிகை படித்து விட்டு மிகவும் எனக்கு பிடித்து விட்டது இந்த கவிதை என்று அவர்கள் சொன்னார் இது மனதோட மனது பேசுவது இதயத்தோட இதயம் பேசுவது இதுதான் அந்த கவிதையின் பொருள் இதிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்பச்சுவை இருக்கிறது இது இப்படியாக ஒவ்வொரு கவிதைக்கும் அது அது அதை படிக்கின்ற விதம்தான் அதை பாடுகின்ற விதம்தான் அதை இசைக்கின்ற விதம்தான் நடை அதுதான் இயங்கு ஆற்றல் அதை படித்தல் அதை பாடுதல் அதை இசைத்தல் இதுதான் இயங்கும் தன்மை அதைதான் நடை இயல் என்று இந்த தீசு நடராசன் அவர்கள் இங்கே அழுத்தமாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சரி அடுத்ததாக நடையல் பற்றி தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுவன இப்ப நம்ம ஏற்கனவே கலை முழுமையை குறித்து தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுவன அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம் கலை முழுமை என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லி அறம் பொருள் இன்பம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தொல்காப்பியர் சொன்ன சொல்லியிருக்காரு அதை பார்த்தோம் இப்ப நடையல் பற்றி தொல்காப்பியர் என்ன சொல்லுகிறார் நடையல் பற்றி தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுவன என்ன யாது அப்படி அப்படி பார்த்தால் நடை பற்றி இயலும் அப்படிங்கிற அந்த தொல்காப்பிய நூற்பா இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நடை பற்றி இயலும் என்று சொன்னால் மரபு வழு காத்தல் அதாவது மரபு வழு காத்தல் அப்படின்னா ஏற்று அதாவது வழி வழியாக மரபு என்று சொன்னால் வழி வழியாக முன்னோர்கள் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய அந்த அதுதான் மரபு முன்னோர்கள் செய்து வந்ததுதான் மரபு அதை நாம் கடைபிடிப்பதுதான் மரபு ஆக மரபு வழு என்று சொன்னால் பிழை வழு என்று சொன்னால் பிழை அப்ப பிழை கூட முன்னோர்களால் ஏற்றுக்கொண்ட பிழைகள் மரபு காலங்காலமாக இலக்கண முறையில் ஏற்றுக்கொண்ட பிழைகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் காத்தல் அதான் மரபு வழு காத்தல் அப்படின்னு இந்த நடை பெற்று இயலும் நடை பெற்று இயலும் என்ற இந்த வரிக்கு இந்த நூற்பாவிற்கு மரபு வழு காத்தல் என்று தெய்வ சிலையார் என்ற ஒரு ஆசிரியர் மரபு வழு காத்தல் என்று இதற்கு விளக்கம் தருகிறார் அடுத்ததாக நடை பெற்று இயலும் என்ற அதே நூற்பாவிற்கு வழக்கு பொருந்தி நடக்கும் வழக்கு பொருந்தே நடக்கும் என்று சேனா வரையார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் அதாவது இதற்கான பொருள் குறிப்பிட்டுள்ளார் சேனா வரையார் இவர் ஒரு இலக்கண பேராசிரியர் இவங்கெல்லாம் இலக்கண உரையாசிரியர்கள் இலக்கண உரையாசிரியர்கள் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த வழக்கு பொருந்தி நடக்கும் சொன்னா அதாவது ஒரு ஒரு கவிதைக்கு ஒரு செய்யுளுக்கு ஒரு இலக்கியத்துக்கு இலக்கியம் என்று சொன்னால் அதிலே சிறுகதை புதினம் உரைநடை இதெல்லாமே அடங்கும் உரைநடை புதினம் சிறுகதை அப்புறம் கவிதை புது கவிதை மரபு கவிதை இவைகள் எல்லாமே இலக்கியத்துக்குள் அடங்கும் அத அதிலிருந்து அந்த இலக்கியத்திலிருந்து தனியாக வேறுபடுத்தி காட்டுவது கவிதையை வேறுபடுத்தி காட்டுவதுதான் தொல்காப்பியத்தினுடைய முதன்மையான பண்பு இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது உரைநடை சிறுகதை புதினம் இவைகளை விட மற்ற எல்லா கலைகளை விட கவிதை கலையை தொல்காப்பியமானது எல்லா கலைகளிலிருந்தும் முற்றிலுமாக வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றது தான் இந்த தொல்காப்பியத்திற்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு பண்பு முக்கியமான முதன்மையான பண்பு என்று இந்த தீசு நடராசன் அவர்கள் ஆரம்பத்திலேயே இந்த கவிதை கலையை குறித்தும் தொல்காப்பியர் என்ன செய்துள்ளார் என்பதை குறித்தும் அவர் திட்டவட்டமாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இப்போது வழக்கு பொருந்தி நடக்கும் என்று சேனாவரையார் இந்த நடை பெற்று இயலும் என்ற நூற்பாவிற்கு விளக்கம் தருகிறார் அடுத்ததாக வழக்கு பெற்று நடக்கும் வழக்கு பெற்றே நடக்கும் என்று கல்லாடனார் இந்த நூற்பாவிற்கு பொருள் தருகிறார் வழக்கு பெற்று நடக்கும் வழக்கு பெற்றே நடக்கும் என்று அடுத்ததாக இந்த தொல்காப்பியத்துல அடுத்த நூற்பா என்ன சொல்லுகிறார் அடுத்தது என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் நடை நவின்றொழுகும் நடை நவின்றொழுகும் அப்படின்னு சொல்றார் 
நடை நவீன் ஒழுகு என்ற தொல்காப்பியம் சொல் செய்யுளியல் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து அந்த நூற்பாவில குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நடை நவீன் நவீன் நவிழுதல் நவீன சொல்லுதல் நடை என்னது இனிமையாக சொல்லுதல் நவில் நவீன் நவீன் ஒழுகும் சொன்னா ஒழுகும்னா இனிமை நவில் நவீன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த இடத்துல நவீன் அப்படின்னு சொன்னா நவிழுதல் நவிழுதல்னா சொல்லுதல் பேசுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் நவிழுதல் அது ஆசிரிய நடைத்தே வஞ்சி அதாவது ஆசிரியப்பாவுக்கு என்ன நடையோ ஆசிரியப்பா ஆசிரியப்பாவுக்கு உரிய நடை என்னவோ அதே நடையை தான் வஞ்சிப்பாவும் அதே நடை அதே நடை தான் வஞ்சிப்பாவிற்கும் ஏனை வெண்பாவிற்கு என் வெண்பாவிற்கு உரிய நடை என்னவோ அதுதான் கழிப்பாவிற்கும் என்று இந்த தொல்காப்பியம் செய்யுளியலையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுதான் கவிதையின் நடையல் இதுதான் கவிதையின் நடையல் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது இதுவரை இந்த பாடத்தில் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்தது பார்த்தோம்னா அழகு முதலாவது பத்தியில் தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் என்ற தலைப்பில் முதலாவது பத்தியில் அழகை குறித்து பார்த்தோம் அழகு இப்பேரண்டத்தில் இந்த உலகத்தில் எடுத்துக்கொண்ட எல்லா இருக்கின்ற எல்லா பொருள்களும் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஒவ்வொரு அழகு என்று பார்த்தோம் அந்த அழகுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் தன்பால் மற்றவர்களை இழுத்து அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்வு நிலையினையும் அறிவு புலனையும் கொண்டு இலக்கியத்தை படைக்க வைக்கிறது இதுதான் அழகு என்று முதல் பத்தியிலே பார்த்தோம் அடுத்ததாவது இரண்டாவதாக மொழிசார் கலை என்று பார்த்தோம் மொழிசார்புடைய கலை என்பது அதாவது அதாவது இலக்கியத்தையும் இலக்கணத்தையும் ஒரு சேர பேசுகின்ற அந்த தொல்காப்பியம் என்ற இலக்கண நூல் தான் என்ன செய்கிறது அதாவது இலக்கியத்திற்கு தளம் அமைத்து தருகிறது இலக்கியத்திற்கு தளம் அமைத்து தருகிறது ஆமா க அழகியலை உருவாக்குவதற்கு தளம் அமைத்து தருகிறது அழகியலை உருவாக்குவதற்கு தளம் அமைத்து தருகின்ற அந்த தொல்காப்பியம் என்ன செய்கிறது அந்த மொழிசார் கலை என்ற தலைப்பில் என்ன என்ன சொல்கிறார் ஆசிரியர் அப்படின்னு பார்த்தா அதாவது ஏனைய கலைகளில் இருந்து ஏனைய மற்ற எல்லா கலைகளில் இருந்து கவிதை கலையை தொல்காப்பியர் வேறுபடுத்துவது தான் தொல்காப்பியத்தினுடைய முக்கியமான தனிச்சிறப்பான பண்பு அப்படின்னு சொல்றார் ஆ அதோட மட்டுமில்ல அந்த அந்த கவிதை கலைக்கு அதாவது இயல்பு வழக்கு இயல்பு வழக்குகளை எல்லாம் கலையல் வழக்குகளாக மாற்றுபவை அது ஒரு அழகியல் அதாவது கவிதை இயல்பு வழக்குகளை அதாவது உரைநடை வழக்குகளை கவிதை வழக்குகளாக மாற்றுவது அப்படி சொல்லலாம் பேச்சு வழக்குகளை கவிதை வழக்குகளாக மாற்றுவது அதுதான் இயல்பு வழக்குகளை கலையல் வழக்குகளாக மாற்றக்கூடிய இலக்கண உத்திகள் இலக்கண உத்திகள் என்னென்ன இருக்கின்றது என்று பார்த்தால் அதுதான் உவமை உருவகம் எச்சம் குறிப்பு உள்ளுரை இறைச்சி ஆகிய ஆறும் தான் என்ன செய்யுதான் அதாவது பேசப்படுகின்ற அதாவது பேச்சு மொழியையும் உரை உரைநடைகளையும் அது என்ன செய்கிறது இதுதான் இயல்பு வழக்குகள் இந்த இயல்பு வழக்குகளை இந்த உவமம் உருவகம் எச்சம் குறிப்பு உள்ளுரை இறைச்சி ஆகியவை தான் கலைகள் வழக்குகளாக மாற்றுகிறது அல்லது கவிதை வழக்குகளாக மாற்றுகிறது என்று இதுதான் மிக மிக முக்கியமானது இந்த ஆறும் இந்த ஆறும் அதாவது இயல்பு வழக்குகளை கவிதை வழக்குகளாக அல்லது கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுபவை எவை என்று அவங்க புத்தகத்தினுடைய உள்ளிருந்து கேள்வி எழுப்பலாம் அப்படி கேள்வி எழுப்பும் போது இந்த உவமை உருவகம் உள்ளுரை இறைச்சி குறிப்பு எச்சம் இவைகளை எல்லாம் சொன்னா இந்த ஆறும் சொன்னாக்கா அது சரியான விடை அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போனால் இது இந்த இவை இவைகளை குறித்து சொல்லக்கூடிய இதுதான் கவிதைத்தனம் அல்லது இலக்கியத்தனம் என்று மொழிசார் கலையிலே குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆசிரியர் தீசு நடராசன் அடுத்ததாக கலை முழுமையை குறித்து பார்த்தோம் அடுத்ததாக நம்ம கலை முழுமையை குறித்து பார்த்தோம் கலை முழுமை என்று சொன்னால் ஒரு கலை என்று சொன்னால் அது கவிதையை குறிக்கிறது இந்த கவிதை கலையில் அந்த கவிதையானது எப்போது முழுமை அடைகிறது என்று சொன்னால் அந்த கவிதைக்கென்று ஒரு பயன் இருக்க வேண்டும் அந்த கவிதைக்கென்று ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் அந்த கவிதைக்கென்ற ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் ஒரு பயன் இருக்க வேண்டும் அந்த நோக்கம் அந்த பயன்தான் அறம்பொருள் இன்பம் இந்த அறம்பொருள் இன்பத்தை குறித்து இந்த பயனை குறித்து அந்த கவிதையானது உருவாக்கப்படும் போதே அதை உருவாக்குகின்ற ஆசிரியர் அங்கே அந்த கவிதை அந்த கவிதையில் என்ன செய்ய வேண்டும் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும் அந்த இலக்கியத்தில் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த கவிதை முழுமை அடைவதாக முழுமை அடையும் என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார் இதைத்தான் நம்ம கலை முழுமை என்று பார்த்தோம் கலை முழுமை என்று நாம் பார்த்தோம் அடுத்ததாக இப்ப நடையில் பார்த்தோம் இப்ப கவிதையின் நடையில் என்பது அதற்குரிய இயங்கும் தன்மை 
அது அந்த கவிதை இயங்கும் தன்மை அதை படிக்கும் படிக்கும்போது அதை பாடும்போது அதை இசைக்கும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை தான் என்ன சொன்னோம் அதுதான் இயங்கு ஆற்றல் சொன்னோம் அதுதான் நடையல் அதுதான் நடையல் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுதான் இப்போ இந்த நடையலுக்கு முக்கியமாக இருப்ப இந்த நடையல் எதன் அடிப்படையில இருக்கிறது இந்த நடையலுக்குள்ள என்னென்னலாம் முக்கியமானவைகளாக தொடர்புடையதா இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா ஒலிக்கோலம் சொற்களின் புலம் தொடரியல் போக்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த ஒலிக்கோலம்னா ஓசை அல்லது ஒழிப்பு முறை சொற் சொற்களின் புலம்னா சொற்கள் இடம்பெறும் விதம் தொடரியல் போக்குகள்னா சொற்கள் இடம்பெற்ற பிறகு அது ஒரு தொடராக அமை அமைத்தல் அல்லது அடியாக அமைத்தல் இத்தனை அடியாக அமைத்தல் இதுதான் தொடரியல் போக்குகள் இவைகளை குறித்து தான் நம்ம சொன்னோம் அடுத்தது இந்த நடையில் பற்றி தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்ட சிலவற்றை நாம் சொன்னோம் நடைபெற்றியலும் என்று சொன்னோம் அது வழக்கு பொறிந்து நடத்தல் அல்லது அடுத்தது வழக்கு பெற்று நடக்கும் என்று அந்த உரையாசிரியர்கள்லாம் குறிப்பிட்டுள்ளார் நடை நவீன் ஒழுகம் அப்படின்னு சொன்னோம் அது தொல்காப்பியத்தில் தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே நடை அதாவது நடைன்னு சொன்னால் அந்த இயங்கும் தன்மை எப்படி இருக்கும் அதாவது இனிய ஓசையோடு அதை சொல்ல வேண்டும் இனிய இனிமையாக அதை சொல்ல வேண்டும் அதான் நடை நவீன் ஒழுகும் சொன்னோம் ஆசிரியர் நடத்தே வஞ்சி ஏனை வெண்பா நடைத்தே கலி அப்படின்னு சொன்னோம் இது எதை குறிக்கிறது ஆசிரிய பாவுக்கு இருக்கின்ற இருக்கு இருக்கின்ற அந்த நடையைத்தான் வஞ்சி பாவு அதே நடை தான் வஞ்சி பாவிற்கும் ஏனைய வெண்பா நடைக்கு வெண்பாவிற்கு இருக்கக்கூடிய அதே நடை தான் கழிப்பாவிற்கு என்று சொல்லி பார்த்தோம் இப்ப நம்ம பார்த்த இதுவரை பார்த்த இந்த செய்திகள் எல்லாம் இதுவரை இந்த தமிழ் மொழியின் நடை அழகில் என்ற உரை நடையில் பார்த்த செய்திகள் எல்லாம் இனி இப்போது காணொலியில் இன்னும் விரிவாக மிக அழகாக தெளிவாக நாம் காணலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
இவற்றை ஒவ்வொன்றாக நாம் காண்போம்